नमस्कार श्रोता रेडियो गांधीपुर को प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्स में यहाँ स्वागत है कार्यक्रम लीवा भट्टराई उपस्थित कार्यक्रम में आज हम क्लाइमेट एनालिटिक्स का कम विकसित राष्ट्र एलडीसी सपोर्ट टीम का प्रमुख मंत्री ठकालसंग कार्यक्रम सुंद जाना उठे विषय में तैयार कुछ जिज्ञासा राख मन लगे हम स्टूडियो को टेलीफोन नंबर शून्य एक एवन बयानबे शून्य छहत्तर में टिपाउन सकूँ जलवायु परिवर्तन संबंधी पक्ष राष्ट्र को सम्मेलन कन्फ्रेंस अफ पार्टी कोप अट्ठाईस संबंधी सम्मेलन अर्क साता दुबई में होते जिसका निम्ति प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल सहित को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने तर्फ सहभागिता जना कम विकसित राष्ट्र को समूह एलडीसी को अध्यक्ष राष्ट्र ने आपो सहित कम विकसित राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन का कारण पड़े असर स्थापित करते हानि नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष को संरचना तेज को कार्यविधि संबंधी लविंग को तैयारी करती क्लाइमेट एनालिटिक्स का कम विकसित राष्ट्र एलडीसी सपोर्ट टीम का प्रमुख एलडीसी प्रमुख का सलाहकार समेत रहकर जलवायु परिवर्तन विषय विज्ञ मंजीत ठकाल हमीसंग टेलीफोन संपर्क में होकालजी नमस्कार यहाँ स्वागत संयुक्त राष्ट्र संघ को यह कन्फ्रेंस अफ पार्टी कोप अट्ठाईस जल सम्मेलन में हानि नोक्सानी कसरी स्थापित करने इसपटक जलवायु परिवर्तन ने पारे असर को हानि नोक्सानी यो असर ये धीरे बढ़ते गए कि अब तेस हमी तो अनुकूलन होना को लगी है अथवा तो एडप्ट होना को लगी नई गाड़ो होने भो जिस हानि रोक्सानी को अवस्थ में हम पुग्य उदाहरण को लगी कृषि क्षेत्र में पानी को सतह अथवा पानी को उपलब्धता ये धीरे कम होते गए कि मानस कृषि होने गाड़ो होने भो अथवा खाने पानी को समस्या अथवा हिमताल फुटने खतरा भर होने उत्पन्न होने समस्या यी यी विषय को लगी गई वर्षदी ना हानि रोक्सानी को कोष बनाने निर्णय भो निर्णय अनुरूप इस पाली दुबई में होने सम्मेलन ने तो कोष को संचालन कार्य विधि में पास कर आपको सशक्त संलग्नता जना कोषला छिटो भाग छिटो कार्यान्वयन में लियाने जिससे हमारा में भैया समस्या संबोधन करना सहयोग पुग्ने हानि नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष को मुद्दा सहित नेपाली मुद्दा के कर होने हो रहा के जलवायु परिवर्तन को छलफल में क्षतिपूर्ति भाई खास क्योंकि इसको भाषा न हो हमी क्षतिपूर्ति नहीं हो हम भाषा में हमी तर अंतरराष्ट्रीय सहकार के मध्यम इसमान करने भाई तो हानि रोक्सानी को कोष भी ते अंतरराष्ट्रीय सहकारी इंटरनेशनल कोअपरेशन अंतर्गत नहीं बने फंड बंद हमारा तो भाई थप अन्न मुद्दा में पेलो तो हमीर पृथ्वी को तापमान जो हिसाब से निरंतर वृद्धि भैर विशेषगरी कार्बन उत्सर्जन बड़ी भाग धेरे कार्बन उत्सर्जन करने राष्ट्र रीन में विशेषगरी कोईला पेट्रोलियम पदार्थ को प्रयोग पेलो तो प्रयोग कम करते जानूप जिस पृथ्वी को तापमान वृद्धि सीमित कर सकिए क्योंकि यही क्षेत्र में भाग अध्ययन ने भी देखा पृथ्वी को तापमान हालसम एक 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 पॉइंट दुई डिग्री जी औसत बढ़ी सको हाई विगत सौ वर्ष जति में यदि एक पॉइंट पांच डिग्री भाग बड़ी तापमान वृद्धि भेन यह क्षेत्र को हिंहर एक तिहाई जी हिंहर पग्ल नहीं भाई हिं पग्लून को फिर हिमाल पहाड़ को मत समस्या न भर तेल हम समग्र अर्थतंत्र में जल विद्युत उत्पादन पर्यटन कृषि है लगाय क्षेत्र में असर करने हमी विशेषगरी त्याग कार्बन उत्सर्जन बढ़ी करने राष्ट्र छिटो भाग छिटो कार्बन उत्सर्जन घटाओ भाई उन्हीं सचेत कराश दोसों विकसित राष्ट्र जल्ले विसोन्मुख राष्ट्र सहयोग करने प्रतिबद्धता जना थे ये समस्या सृजना करना को आप जिम्मेवारी लीएर उ भने जस्तु र प्रतिबद्धता जनाए जस्तु सहयोग करो सहयोग रही पैली बाकी जो है मोबी क्लाइमेट फाइनेंस जो मोबिलाइजेशन होना सकते हैं तेस बारे में उन्हीं सचेत कराने विशेषगरी ये दुईटा तर इस पाली सम्मेलन को अर्क महत्वपूर्ण पाठ के पेरिस समझौता दुई हजार पंद्रह में सहमति में भैस कि दुई हजार तेईस में इस वर्ष पेलपटको समझौता को कार्यान्वयन को मूल्यांकन कर 
तो मूल्यांकन को आधार में अब को बाटो पहला ही नहीं सा बने को थियो तो इस पाली से पहलू पर तक मूल्यांकन हो रही है तो मैं ले आगे बने जस्ते मूल्यांकन हो रही कर रहा है फिरी पृथ्वी को तापमान लाई 1.5 डिग्री बंदा और उसके अंदर बढ़ना ना दी ने कुरान अपने आमी तीस सफल होना साकी कर सही ना कार्बन उत्सर्जन घटाव ने कुरान अपने बिश्व तीस सफल होना साकी कर सही ना रब विकसित राष्ट्र ले विकास में राष्ट्र लाई आर्थिक सहयोग दीने प्रतिबद्धता जंतु क्यों पनी भाने � नेपाल सरकार ने जो ऑयल समग्र एक अच्छा फल र ऑयल समाचार समाये का विषय में हमें बढ़ी जाए यहाँ निरुक्षानी तरफ को कोस्ट में बढ़ी केंद्रित पाया रहा अन्य विषय में कम केंद्रित पाया जो सदैव इन्जेक्ट के साथ से तेज़ तेज़ नहीं सामना होता हम लेते तेज़ से में केंद्रित पाया कहो यहाँ निरुक्षानी क अनुकूलन को लागी ती साथ को कार्यक्रम और उस संसालन न होनी अनि हानि नुकसानी भाने को तो कार्बन उत्सर्जन धेरे ही बढ़े रह यहाँ को जलवायु में आए को परिवर्तन ने कर दा आमिले समालन नशक में स्थिति हो है ना हानि नुकसानी बना ले बने बसी पहले प्राथमिकता आता है हानि क्यों अवस्था में जाने चाहते हैं ना अब त अनुकूलन को लागी संसालन गरीनु पर ने कार्यक्रम बर जोन अर्थ है ना क्लाइमेट फाइनेंस जलवायु वित्त मोबिलाइज गरीनु पर ने थी तो कहीं भाई ना नवाये पर सीधे हमी यो अवस्था में पूरी को किसले कर दे हमी हानि नुकसानी को विषय में देरे केंद्रित हो दा इसको ये उटा सकरात्मक संदेश से कितनी जान समानी अगले समय जिम्मेवारी लेकर आस्ते आते जिम्मेवारी लिए ना जिम्मेवारी अनुसार अपना कार्य बहान करें ना जल्ले कर दे हम यो अवस्था में पुगे हो मानो दबाव पर नहीं पुगी रहेगा उनसे तर संसंग है मिले कि बिग पिक्चर कार्बन उत्सर्जन घटाओ नहीं बिकसित राष्ट्र ले विकास में मुकलाई क्लाइमेट फाइनेंस संसार में सब बंदा बड़ी खनिज तेल उत्पादक राष्ट्र यूएई में भैर सम्मेलन में तेस को तेल कंपनी का प्रमुख लाई नहीं कोप में वार्ता का यूएस सरकार ने अध्यक्ष नियुक्त कर खाल को सीनारी में कोप इस पटक कोप अट्ठाइस बारे अपेक्षा करने स्थान इसमें दुबई खाल को संदर्भ बस ये उठाए से यहाँ ले बंद हुआ है जैसे ही तेल उत तेल कंपनी विश्व को लगभग है ना जो उस अग्रणी स्थान में रही को तेल कंपनी कई प्रमुख से कॉप को अलग से बाय को तेज में है ना अरबतर विरोध में बाय रहे को सर त्यो तेज से ये क्या रही है जस्ट देखिए ना तर संघ संघ फेरी मध्य पूर्व में है नहीं होगा नहीं मेरे लिस्ट में यूएई से और राष्ट्र को चुनना है मैं नवी करुणी ऊर्जा प्रवर्धन करना आतंक ही अग्रण स्थान में रहेगा देश में पड़ता पर वहाँ ले जो पृथ्वी को तापमान में 1.5 डिग्री पंद्रह बढ़ना ना दीना र विकास मुख्य देश और को आवाज लाकेरी जस्टले समस्या के रीजन आएगा रो तेल उत्पादन करने कंपनी उन्हीं अर्लाइने टेबल में लिया रो गफ नगरी करने दी समस्या पर सिर्फ समाधान होने सब बनने का लगू वहाँ को तो लॉजिक सुनिए सर अब एक ही साथ देखूँ ना ठीक है पनी वो जल्ले समस्या करो उसे ले लेऊँ गफ करूँ रो घटाऊँ ना तब बनी र त्यो तो वही करें मैं आपके लिए मन लाभ दो करना तीती सहज होते हैं ना कि ना वहीं एक से अंधान भी होता है समीक राष्ट्र संघ से ना संबंधित ही राष्ट्र हो एक ठाम वाया रब बसता है कि पक्के और लेकिन विरोध जाना याद करें तो विशेष गरी अतिकम विकसित राष्ट्र हो जैसे ना हमी सदस्य चाहूँ रहा हमी ये तो भाषा वाली के दिस ताबित हुई सही कुछ आकर फनों में कोप देखी कोप सम्मा नेपाली जलवायु परिवर्तन संबंधी विषय चे कोप देखी कोप सम्मा मात्रे सीमित भाग को बनने सा कि तो भाई बंदे सब विश्वास करना होना ये कि हद सम्मा हो पनी ब्रह्म मायू विषय में संबंधन भाग को जाने पंद्रह वर्ष बड़ी भाई सके और याले जोन बन यु सम्मेलन को पूर्व संध्या में नई बड़ी होने सा है ना तो शायद दिव्य क्षेत्र में है ना यु तो संतान क्षेत्र में ही इसको चासू रखने अथवा तो है ना अन्य एनजीओ आईएनजीओ अथवा सरकारी स्तर पर 
सबैतिर अब त्यसलाई दुवै तरिकाले हेर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ हो यो जाने बेलामा अथवा पूर्व सन्ध्यामा मात्रै यसरी कुराहरू गर्ने भन्ने कुराहरू तर यसलाई सकारात्मक भएर हेर्दाखेरि प्रत्येक पटकको कपले यो विषयको बारेमा सचेतना गराउन जानकारी गराउन ठूलो जनमानसमा यसको जनचेतना जगाउन धेरै सहयोग पुर्याइरहेको अहिलेसम्म नेपालबाट तीन पटक राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्र प्रमुखको संलग्नता भएको छ दुई हजार नौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पछि चाहिँ राष्ट्रपति बिता दिदी भण्डारी जानुभयो पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवपाल जानुभयो र अब यसपालि फेरि प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ यी खालका संलग्नताले पनि देशको समग्र सिस्टममा यो विषय कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराहरूको जानकारी गराउन सहयोग चाहिँ पुग्दोरहेछ अनि यो किन पनि पुग्नु जरुरी छ भने हामी जुन हिसाबले देशलाई सम्पूर्णत बनाउँछौँ समृद्धि ल्याउँछौँ भन्ने सपनाहरू बुन्छौँ राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यो कुराहरू गरिन्छ नेपालका अर्थतन्त्रलाई प्रमुख योगदान गर्ने क्षेत्र कृषि पर्यटन होइन जल विद्युत उत्पादनबाट जुन हामीले अहिले गरिरहेको छौँ र रेमिटेन्स यी चारवटा क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर गरेको छ अझ रेमिटेन्समा त हाम्रो रोजगारीको अस्सी प्रतिशत है मध्यपूर्व मिडल इस्ट र मलेसियामा जहाँ औसत तापमान वृद्धि दर विश्वको भन्दा बढी छ भने चाहिँ हामी यी सबै क्षेत्रबाट होइन जलवायु परिवर्तनको हिसाबले हाम्रो अर्थतन्त्रमा विशेष असर गरिरहेको हुँदाखेरि त्यो सचेतना चाहिँ यही माध्यमबाट आए पनि केही हदसम्म सहयोग चाहिँ पुगेको छ यो सचेतना चाहिँ विज्ञ कर्मचारी या सञ्चार माध्यममा हामी काम गर्ने पत्रकारहरूमा बढी राजनीतिक नेतृत्व लबिङ गर्नुपर्ने जहाँ उच्च तहमा हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ ज्ञानको कमी र सहभागिताको समेत कमी देखिन्छ नेपालले सुधार गर्नुपर्ने यो पक्षमा चाहिँ के विषय हुन् यहाँले भन्नुभएको सन्दर्भ चाहिँ म पनि एकदमै सहमति जनाउँछु त्यो कहाँ पनि देखियो भने केही है हप्ता अगाडि संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र संघको महासचिव एन्टिनो गुटेरस उहाँले कप ट्वेन्टी एट भन्दा अगाडि मेरो पहिलो जलवायु यात्रा नेपालबाट सुरु गर्छु भनेर नेपाल आउनुभयो नेपालमा उहाँले होइन सगरमाथाको आधार शिविरमा रहेर विश्वलाई जलवायु परिवर्तनको बारेमा होइन त्यो अग्र स्थानमा रहेर कार्यहरू गर्न सचेत गराउनु भयो आह्वान गर्नुभयो हाम्रो संसदमा गर्नुभएको सम्बोधनको दस मिनेटमा लगभग छ मिनेट सात मिनेट उहाँले जलवायु परिवर्तनको बारेमा बोल्नुभयो तर दुःख लाग्दो कुरा त्यस पछाडि संसदको एउटा अधिवेशन बस्यो र अधिवेशन अन्त भयो कसैले पनि त्यहाँ एक शब्द जलवायु परिवर्तनको कुरा गरिएन समाचारहरूमा आए अनुसार जति उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा उहाँको भेटघाट भयो उहाँ नेपाल आउनु भएको प्रमुख विषय चाहिँ जलवायु परिवर्तन थियो हामीले अरू राजनीतिक मुद्दाहरू उठाएर धेरै समय लियौँ त्यो देख्दाखेरि उच्च राजनीतिक स्तरमा र जसले यो विषयको बारेमा सचेत भएर निर्णय लिनुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ यो विषयले त्यति छोड नसकेको हो कि भन्ने आभास चाहिँ हुन्छ त्यसमा यो त विज्ञहरूको तर्फबाट अथवा त्यसमा हामीले पनि त्यो त्यो जिम्मेवारी चाहिँ दिनुपर्छ थप काम गर्न लागिरहेछ मलाई के पनि लाग्छ भने यो विषयको बारेमा जानकारी गराउन हामी पनि केही हिसाबमा सफल भएनौँ किनभने जलवायु परिवर्तन भनेको एउटा चाहिँ वातावरण या आफैमा होइन यो आइसोलेटेड विषय नभएर मैले अघि जुन भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मुख्य योगदान गर्ने मुख्य क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको र भविष्यमा अझ बढी गर्ने जसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वबाट लिइएका जति पनि प्रतिबद्धताहरू छन् त्यसका विकास गर्छु भने त्यसमा प्रत्यक्ष असर गर्छ अर्को सन्दर्भ के पनि हो भने हाम्रा जति पनि राजनीतिक वादहरू छन् पार्टीहरू होइन सबैको आफ्नो आफ्नो विचारधारा त्योसँग यसको कुनै पनि फरक चाहिँ आउने वाला फरक छैन त्यसैले गर्दा एउटा एउटा आइडल सिनारियोमा होइन सबै राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर यो विषयको बारेमा साझा धारणा बढा बनाएर अघि बढ्न सक्यो अत्यन्त राम्रो हुने थियो यो चाहिँ देशभित्रको कुरा भयो कोपकै कुरा गर्न चाहेँ मैले जस्तो कोपमा चाहिँ असहमति बढी सुनिन्छन् सहमति भन्दा गत वर्षको कोपमा चाहिँ अब स एउटा कोष बनाउने भन्ने सहमति भइसकेपछि त्यसको अवधारणा त्यसको कार्यविधिबारे छलफल भइरहेको छ तर त्योभन्दा बाहेक जीवाश्म युक्त यो तेल कोइला ग्यास प्रयोग नगर्ने यसको भविष्यका सन्दर्भमा असहमति अझै पनि कायमै छन् फेस डाउनका कुराहरू चरणबद्ध कटौतीका कुराहरू यसपटक पनि तिनै कुराहरू निरन्तर हुन्छन् भन्ने तपाईँहरूको विश्लेषण हो त्यो हुन्छ नै किनभने अब त्यसैले गर्दाखेरि हामी जस्तो राष्ट्रहरू जन जसमा थोरै मात्रै कार्बन उत्सर्जन बढ्नु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर गर्नुभयो होइन त्यसले गर्दा हामीले त्यो हिसाबमा त्यहाँ गएर आवाज उठाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ 
हाम्रो एउटै मात्रै आवाज त पुग्दैन त्यसैले गर्दा हामी समूहमा मिलेर काम गर्छौँ ४२ वटा देशको अतिकम विकसित राष्ट्रको आवाज भएपछि हाम्रो त आवाज अलिक बलियो हुन्छ र यहाँले भन्नु भएको सन्दर्भ चाहिँ त्यो दोहोरिने सम्भावना धेरै छ किनभने भने धेरै केही विकसित राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जन चाहिँ घटिरहेको अवस्था छ तर ऐतिहासिक रूप में हिस्टोरिकल इमिशन के हिसाब से उन्नीर कार्बन उत्सर्जन कर पृथ्वी में तो हिसाब से यो क्लाइमेट फाइनेंस है जलवायु वित्त मोबिलाइज करने प्रतिबद्धता जनाए तेस में उन्नीर हमें सचेत करा पर्यटन तर संगसंगे के विसन्मुख राष्ट्र केसित राष्ट्र को अर्थतंत्र में उन्नीर को विश्लेषण अनुसार असर पर्चे उन्नी अज्ञा के वर्ष खनिज ईंधन को प्रयोग पेट्रोलियम पदार्थ को प्रयोग कोईला को प्रयोग नया नया कोईला खानी अज अन्वेषण करते जाऊ अज बढ़ी रख भोच भैया रेसला लबी करने राष्ट्र समूह धेरे जल्ले सम्मेलन में रो समस्या अज्ञान दूरीने संभावना हो अब एटा भनाई ग्रेटा थनबर्गले के भनेको थिइन भने को प्रक्रियाका क्रममा चाहिँ ग्रीन वाशिङ गर्ने र आफ्ना आवश्यक परिवर्तन नगरीकन विवरण आफ्ना आफूले गरेका कामका विवरण मात्र प्रस्तुत गर्न चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्छन् र प्रभावित मुलुकहरूले केही रकम पाएका खण्डमा थामथुम हुन्छ नि यो विषय यही नै सीमित हुन्छ कपमा पनि अहिलेको विश्व चाहिँ त्यही हिसाब पहिलो चाहिँ ग्रेटा थनबर्गले भन्नु त्यो उहाँले दिनुभएको दबाबले यो 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 क्षेत्रमा यो छलफलमा अत्यन्तै सहयोग होइन पुगेको छ किनभने त्यसरी एकदमै खुला रूपमा फ्रेङ्कली कसैले पनि भन्न र त्यो आवाज पुगिरहेको हुँदैन दोस्रो चाहिँ विश्व अलिकति परिवर्तनशील होइन जुन हिसाबले पहिली चाहिँ विकसित राष्ट्रको ऐतिहासिक जिम्मेवारी कार्बन इमिशन के हिसाब से बड़ी उत्सर्जन के हिसाब से तर पची गए जैसे हमें छिमेक राष्ट्र है चाइना इंडिया अथवा मध्य पूर्व का मिडल ईस्ट का साउदी अरेबिया लगाय का देश को कार्बन उत्सर्जन फिर अत्याधिक अब तो हिसाब से हेखे हमी भाई सब सके जी को जिम्मेवारी लिद जाऊ अब एक अर्क दोषारोपण करते गए यह समस्या को समाधान होने वाला छेन अब तो हिसाब से हेखे विकसित राष्ट्र ने उन्नीर के प्रतिबद्धता ज अनुरूप रही पैली समस्या के हिसाब से आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने उन्नी को प्रतिबद्धता तर कार्बन उत्सर्जन घटा चाहे ज जिस अभी गये ती सब उत्तिक जिम्मेवारी लीएर घटाऊ भाई खाले हम सोच हो हिजो मत प्रकाशित यूएन को अर्क रिपोर्ट ने कि भाई अति कम विकसित राष्ट्र में चौदह प्रतिशत जनसंख्या तर उ तीन प्रतिशत मत कार्बन उत्सर्जन करी देखा अब तेस में हेखे विभिन्न देश को आपने हिसाब को डाटा जैसे चाइना ने अठारह प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करने अठारह प्रतिशत जनसंख्या तर तीस प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करने अमेरिका को चार प्रतिशत जनसंख्या एगार प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करने है बाकी रोक विश्व को चौबीस प्रतिशत जनसंख्या भर अठारह प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन इसी हेखे हमी तेस में अर्क छलफल को विषय बने हम इक्विटी भो कार्बन उत्सर्जन चाहे विस का लगी आवश्यक पर्चे कई कार्बन उत्सर्जन कर पाने पर्च पैली विकसित राष्ट्र ने गए अब अभी हमें गुन पर्च भन्ने खाल को सन्दर्भ भी होता तरह हमें के नजरअंदाज कर मिले भी प्रविधि भी ते हिसाब से परिवर्तन भैर अब विस करना पैली पैली चाहे फिल्म में देखा जस्तु तो कोईला बड़ चलने रेल नहीं चाहिए भाई छेन अब विस को लगी कोईलाक उत्खनन कर पेट्रोलियम पदार्थक उत्खनन कर ऊर्जा उत्पादन करूर्च भैन तेले बदली तो परिस्थितिस विश्व ते हिसाब से अगड़ी बढ़ने हो स्वच्छ तरीका विवास करना सकता भाई सन्देश भी प्रभाव करना आवश्यक ढकालजू हम एक ब्रेक तर्फ जो मैं टेलीफोन संपर्कम रही दिन अनुरोध करूँ स्रोता अभी हमी जलवायु परिवर्तन विषय में विज्ञ मंजित ढकालसंग कुछ छोटो ब्रेक ब्रेक पीछे पुनः स्वागत है श्रोता आज को कार्यक्रम में हमी जलवायु परिवर्तन को विषय में विज्ञ मंजित ढकालसंग कुरा ढकालजी पुनः स्वागत है यहाँ लाइनर्स में 
जो इस हमें क्या विषय में अब जिम्मेवार पक्ष पार्टी जवाबदेही बनाने विषय में अब तिहाँ अस्वीकार करने क्रम पर क्योंकि अमेरिका ने भी क्षतिपूर्ति रकम खर्च नगर्ने बता अब भारत र चाइना ने तस्त प्रकार का आपू ले विभिन्न शर्त मन न सीय उठाऊन इसमें सहमति होना सकने रहत्वपूर्ण सफलता हासिल कर सकने कस्त अवस्था में मत हो यो अब हमें देख हम है कि राजनीतिक पार्टी एकठा में बसर काम कर अथवा कति अप्ठारो होने अब तैंत एक सौ अंठानब्बे वा देश अब को फरक परिवेश है विश्व को विभिन्न ठाव आब को विस को चरण में सब फरक अवस्था में रहकर देश एक ठाव में आएगा सहमति जनाने तीत सहज तो पक्की होते भि बसर करने एटा वार्ता तो छे तर संचार मध्यम ने खेलने भूमिका अरु समूह सामाजिक है जो सीविल सोसाइटी करने अरु खाल एडवोकेसी ती सब को महत्वपूर्ण भूमिका होद क्योंकि कति अवस्था में भि बोल न सकता बाहर बट आवाज उठा दबाव दिन भी सहयोग पुगि होद अब तो संगसंगे ये सन्दर्भ ये अनौठो तरीका ने अगड़ी बढ़ी रखे हो कि अमेरिका ने नहीं कई कुछ में उन्नी नमानी रख्ता खेल अमेरिक एनजीओ विरोध करते हमी जस्ता राष्ट्र सहानुभूति जनाते अगड़ी बाई रखे अवस्था होने ये हर एक सन्दर्भ हमी जैसे ये छलफल कहीं दिन लंबी नहीं एक दिन जी लंबी सब अत्यंत गले को अवस्था में तो हिसाब से वार्ता हिसाब से अगड़ी बढ़ी रखे अब अलग को सन्दर्भ के देखिने पेलो तो जो अगि मैं पेरिस एग्रीमेंट को पेलो मूल्यांकन होते पेरिस समझौता सहमति भैस हमी इस कार्यान्वयन करना में सफल भैर छेन भाई सब स्वीकार करेस पड़ी सब कम आपका जिम्मेवारी बहन कर सकता इस बारे में प्रतिबद्धता आने नहीं महत्वपूर्ण होने जो को कप में के भाई भी बड़ी चाहे समुद्र नजिक रहकर मूलुक बड़ी जोखिम में रहकर कारण उन्नीप्रति बड़ी सहमति सहानुभूति हो तर पर्वतीय देश हमी जस्त हिमाली देश पाकिस्तान में गत वर्ष को व्यापक क्षति तेगरी अफगानिस्तान लगाय का ईस्ट हिम श्रृंखला भैया मूलुक में कम तैंक महत्व कम दी भर ते सोच्ह तस्त प्रकार के व्यवहार हो जलवायु परिवर्तन को छलफल में दुईटा समूह है साना टापू राष्ट्र स्मल आइलैंड कंट्रीज रतिकम विकसित राष्ट्र लिस्ट डेवलप कंट्रीज तो प्रकार को एट सहानुभूति रबले सहयोग करने प्रतिबद्धता नहीं उन्नाइस सौ बयानबे में भग जो यूएनएससी को सहमति देखि लेकर दुई हजार पंद्रह को पेरिस समझौता में ये दुईटा समूह सब भाग जलवायु परिवर्तन ने जोखिम में रहकर समूह देश सबले सहयोग कर उन्नीह जिम्मेवारी ली राख् पर्दन भाई खाल भाषा से राखी हमी भी ते समूह अंतर्गत पर्ने वाले हमी नजर ने हेरी तर संगसंगे हमी फिर कार्बन उत्सर्जन घटा र जलवायु परिवर्तन का अरुण काम करना के राा काम फिर तीस को प्रस्तुति करते अरु राष्ट्र दवाब दिन से सहयोग पुगि रखे अब संगसंगे जो यहाँ प्रसंग उठा भो हिमाली क्षेत्र को पर्वतीय मूलुक समस्या यह विषय सुरूदि नीति धीरे छलफल में न आक विषय हई हमी छलफल देश में धीरे छलफल होने तर तैं गए तीत धीरे तो विषय के साइडलाइन का मिटिंग में आए पर वार्ता में तेरी नदी न हिसाब से तीत धीरे छलफल में आगे छेन तर इसपटक अन्य अन्य बेला का सम्मेलन भाग यू विषय को बारे में एटा एजेंडा आइटम नहीं बनाकर तैं छलफल करने भाई प्रस्ताव कर संगसंगे अरु विभिन्न विषय का छलफल में ज पर्वतीय मूलुक का समस्या बने जोड़ अब हम प्रस्तुति इस पाली कस्तो हम कति विषय के बारे में उठान कर सकते इसको कई सफलता जोड़न सकता आज को कार्यक्रम में समय दिन भाई धीरे धन्यवाद हजार धीरे धन्यवाद यहाँ श्रोता आज हमी क्लाइमेट एनालिटिक्स 
को कम विकसित राष्ट्र एलटीसी सपोर्ट टीम का प्रमुख मंजित ठकाल सँग कुराकानी गर्यौ आ अवस्था आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ प्रश्न टिपाउनु हुने मोरङबाट रेवत आचार्यलाई धन्यवाद हामीले कार्यक्रमका क्रममा यो प्रश्न राखिसकेका कारण तपाईको प्रश्न पुनः राख्न सकेनौ सुनेर साथ दिने तपाई श्रोतालाई धेरै धन्यवाद फरक प्रसंग र अतिथि लिएर भोलि पुनः आउने नै छौ आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी नवराज ठकाल र म दिवा भट्टराई पनि बिदा हुन्छु नमस्कार